qué caliente estaba. Es como era el infierno que él tuvo que pasar para salvar su familia y lo hizo. Como un héroe, así describe esta familia, Víctor Calvillo, de 42 años, quien sigue en condición crítica cuatro días después del voraz incendio que consumió su hogar, mientras que dos de sus tres hijos y su esposa se recuperan en un hospital de sus heridas. Dicen que Víctor sacó a su familia por las ventanas de la casa antes de salir él mismo. Se despertó mi, mi tío, despertó a su, su esposa, llegó al cuarto de, de su hija, y aquí se salió mi, mi tía y su hija, aquí cayendo mi, mi mi tía pegó su cabeza, si perdió la conciencia ahí, luego entró mi, mi tío al cuarto de su hijo menor y de ahí se salió de una, otra ventana acá atrás. Despertó a mi, mi primo, es el, ma, el mayor de, de los hijos y de ahí también tocó quebrarse una ventana para salirse. Estaba agarrando de esta ventana para que su hijo se agarrara de él y lo pudiera bajar sin que él se lastimara, pero él no se dio cuenta que las flamas estaban saliendo, que ya se estaba todo quemando, que él se quemó todo el cuerpo de arriba de la cara y ya de allí ya no pudo agarrar a su hijo y se cayó y ahí es cuando el, su hijo apenas alcanzó y, y se cayó muy mal. Según el Departamento de Bomberos de Manazas, fue poco antes de las cinco y media de la mañana cuando respondieron a la llamada de emergencia en el 8600 de la Wims Road el pasado jueves. Como madre, imagínate, ¿cómo, cómo vas a salvar a tu familia? Eso tienes que hacerlo. La familia creó una página de recaudación de fondos para ayudarles con los gastos que se avecinan. Estos fondos le va a ayudar a él, a su familia, para que ellos puedan ver que tienen tiempo para recuperar, porque la recuperación no va a ser en una semana, va a ser años. Si gente que se quema de este extremo um, pierden todo sentido, no sienten, él ya no va a sentir nada en las manos. Hoy van a tener cirugías, mi tío, mañana le toca a mi tía y estamos pendientes para, mejor, para, mi, para mi primo. La causa del siniestro sigue bajo investigación y según el departamento de bomberos, la casa no contaba con detectores de humo. Si usted es residente de la ciudad de Manazas y necesita un detector de humo, puede enviar un correo electrónico a ese correo que tiene en pantalla para solicitarlo libre de costo a ese correo.